se ha hecho un descubrimiento bastante relevante en geología. ¿Cómo les explico yo esto? Bueno, esto que veis aquí es un mapa un poco mal hecho. Bueno, mal hecho no, pero no me gusta cómo han escogido la paleta de colores ni la leyenda, la verdad, ni los símbolos. Porque me gusta porque es interactivo y por eso lo he escogido. Pero no me gusta que las placas tectónicas sean del mismo color y textura que los límites de países. Es, es confuso. Y que el fondo del planeta sea tan colorido. Es como que no resaltan apenas. Pero bueno, nos sirve para la ocasión. Este mapa que veis aquí es un mapa del planeta con los límites de placas tectónicas. Bueno, otra cosa que no me gusta, como veis aquí la leyenda, eh, los colores que diferencian los, distin los, tipos, los distintos tipos de contacto pues son bastante parecidos. Pero bueno, eh, básicamente nos dice que en el verde así más oscuro tenemos contactos divergentes, contactos que se separan. En este azulito turquesa tenemos contactos transformantes, contactos que se rozan así. Y en el color más amarillento, como por ejemplo este de aquí, tenemos zonas de subducción, de convergencia, donde las placas chocan chocan y o crean una zona montañosa o bien una subduce por debajo de la otra. Por eso se suele llamar subducción. Pero no es el caso exacto de la India, donde, por ejemplo, hubo pues, el crecimiento de una gran eh, sierra, ¿no? Cadena montañosa. Bueno, ¿por qué os enseño este mapa? Para que veáis un poco, por si no sabéis cómo funciona la Tierra a nivel geológico, pues está dividido el planeta en grandes trozos de corteza terrestre, tanto continental como oceánica, dinámicos, es decir, que van interactuando entre ellos de las tres formas que os acabo de explicar. Estos límites son muy visibles desde el espacio. Esto que veis aquí parece un dibujo, pero no, es un mapa del relieve real. En medio del Atlántico hay una cicatriz enorme, además, como veis, donde se ve muy claramente dónde está la fractura, con estas pequeñas líneas horizontales que se corresponden con fallas transformantes, los que se ha dicho que son así, que lo que hacen básicamente es aliviar un poco la deformación asociada con este margen divergente. ¿no? Se está separando en la gran escala, pero a veces como que se separa por arriba, pero este trozo sigue enganchado un poco, entonces va haciendo así hasta que se separa así. Por eso se van formando como estas líneas horizontales también. Son como estrías tectónicas. Bueno, pues estos se ven en otros sitios también. Aquí, por ejemplo, se ven bastante bien en el mar Antártico. Pero donde mejor se ven... Bueno, aquí también se ven muy bien, más pequeñitas. Donde mejor se ven es en el Atlántico. Bueno, ¿por qué os estoy explicando esto? Porque las placas no... En algunas zonas sí. Sobre todo en las zonas de... Las zonas divergentes, donde están separando, sí, muchas veces es un movimiento lento. Que, que no va a tirones, sino que es lento. Pero... En las zonas transformantes, muchas veces, ¿qué pasa? Fijaos, ¿eh? Cómo os lo dibujo. Que tú tienes rocas que van así, van así, van así, pero se chocan contra ellas, mismos, contra ellas mismas por la geometría que tiene. Entonces, no, los límites transformantes no son límites dinámicos, fluidos, que tienen movimientos constantes, sino que constantemente se están chocando contra ellas mismas, van acumulando energía hasta que ¡puff! petan hasta que se rompe esta irregularidad entre las placas. Y esto son los terremotos. Obviamente no tienen por qué pasar siempre. Por ejemplo, tenemos una falla transformante aquí en el Estrecho de Gibraltar. No siempre todos los terremotos que pasan en la zona sur de España, por ejemplo, en, en Lorca, el famosísimo terremoto hace unos años que hubo en, en Murcia, en Lorca, no fue debido a esta falla, porque esta falla está aquí y Lorca está... Eh, aquí, ¿vale? Pero estos son sistemas complejos, del mismo modo que aquí veis que hay muchas fallas asociadas a la principal, pues asociados a esta falla también hay muchos sistemas eh, secundarios relacionados con esta falla principal, ¿vale? Y esos son los terremotos, fallas moviéndose, sobre todo, como os decía, fallas transformantes y, por supuesto, las convergentes, donde literalmente una placa se te está metiendo debajo de la otra. Esto pues lo mismo, ¿no? Va bajando, va bajando, ¡puf! va terremoto, ¡puf! 
pero choca, va acumulando mucha energía y de repente la descarga. Terremoto brutal en Japón, porque literalmente, debajo de la costa de Japón, una placa se está metiendo bajo la otra. Bueno, base teórica entendida. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se creía hasta ahora es lo que yo os he dibujado. Que las placas siempre se van moviendo de una dirección fija y los terremotos, ¡pum! Simplemente son liberaciones de esa energía y todo sigue como antes. Pero por primera vez, estudiando la subplaca de Anatolia, que es donde se encuentra Turquía, se ha encontrado que esto no es así. ¿Qué es lo que pasa? Volviendo a la ilustración esta tan profesional que estoy haciendo... No es que esto pase, o sea, se libera energía, se rompa esto y las placas siguen como tal. No, no, no. Se creía que los terremotos eran... O sea, la relación de placas tectónicas con terremotos era unidireccional de un solo sentido. Placa tectónica es fija, tiene un momento fijo y eso crea terremotos. Y los terremotos nunca afectarán a la velocidad ni a la dirección de los movimientos de placas. Y esto se ha demostrado ser falso. Se ha encontrado que un gran terremoto, una serie de grandes terremotos que hubo en la placa de Anatolia, modificaron tanto la velocidad como la dirección de desplazamiento de dicha placa. Es decir, que es una relación bidireccional. Uno afecta al otro y el otro afecta al otro. Constantemente se están afectando. Un gran terremoto puede cambiar la dinámica entera de una placa. Y eso es muy fuerte porque cambia mucho cómo entendíamos que funcionaban las placas tectónicas. Parece ser que están un poco más sueltas de lo que nos parecía y que los terremotos fuertes realmente pueden tener impactos fuertes en, en estas eh, zonas pues, tan grandes de la corteza terrestre. Al final son liberaciones de energía muy potentes. Y lo más importante de esto, todos los sistemas que utilizamos para predecir los terremotos se basaban en esta concepción de que uno afecta al otro, pero el otro no al otro. Al cambiar este paradigma, todos los sistemas de detección y de prevención de terremotos van a ajustarse mejor, porque vamos a entender mejor cómo se van a mover las placas tectónicas en un futuro a través de los terremotos que ha habido en el pasado. Y esos movimientos de placas tectónicas nos van a ayudar a predecir mejor cómo van a ser los terremotos del futuro.